Salutare lume, eu sunt Vlăduț și ăsta este primul videoclip dintr-o serie care sper să aibă succes, Ghid de călătorie Creta-Grecia. Vă voi împărtăși câte puțin din experiența pe care am avut acolo, cum puteți ajunge și niște sfaturi despre cum să vă descurcați. Înainte de a începe, vă spun de pe acum, dacă doriți să vizitați Creta, veți avea nevoie de cel puțin o săptămână pentru a vedea toate atracțiile sale și neapărat să închiriați o mașină. Fiind cea mai mare insulă a Greciei și având o istorie foarte bogată, veți găsi extraordinar de multe locații frumoase, de la plaje la fortărețe. Eu și cu prietena mea am petrecut 10 zile acolo, timp în care ne-am cazat în trei puncte principale ale insulei, Hania, Retimno și Heraclion. Noi am zburat din București și am aterizat în Heraclion cu un zbor operat de Wizer, dar găsiți și un zbor operat de Ryanair cu plecare din București și aterizare în Hania. Odată ajuns acolo, am plecat direct către Hania, unde am stat patru zile la Casa Perla. În prima zi am vizitat în mare parte orașul, care se asemănă foarte mult cu Veneția ca aspect și atmosferă, datorită ocupației venețiene de aproximativ patru secole în insulă. Atracția principală este centru vechi, plin de străduțe mici în care te poți pierde și să admiri arhitectura locală. De acolo ne-am îndreptat către portul venețian, unde este un zid pe care puteți merge și un far unde, din păcate, nu se poate urca. Spre seară am mers către o plajă din oraș, care, deși nu era spectaculoasă, ne-a dat o primă idee despre apa mărie, ce care este incredibil de sărată. Ziua următoare am pornit de dimineață către Falasarna, o plajă în extremitatea vestică a insulei, care nouă cel puțin ni s-a părut superbă. Apa, deși la fel de sărată, este extrem de limpede și nisipul este roz. Da, ați auzit bine, roz. Și mie mi s-a părut real, dar după ce m-am informat, am aflat că acest lucru se datorează mineralelor din apă, care formează o reacție chimică cu nisipul și îi dau această culoare. Nisip roz veți găsi și la el despre care vă voi povesti mai târziu. După ce ne-am făcut destule poze și ne-am bălăcit, am mâncat într-un loc din apropiere, Taverna Spilos, și dacă tot am ajuns la subiectul restaurante, vreau să fac o mică paranteză. Grecii sunt incredibil de ospitalieri. În toate locurile unde am mâncat, pe lângă mâncarea foarte gustoasă, am primit câte ceva din partea casei. De altfel, cretanii au și o mică tradiție locală. De fiecare dată când se întâlnesc cu cineva pentru prima dată, le oferă un pahar de rachiu în semn de bun venit și să le ureze sănătate și prosperitate. Gata cu paranteza. După ce am mâncat, am plecat către Balos, o lagună și rezervație naturală cu totul deosebită. Deși drumul până acolo e îngrozitor, pentru că nu este pavat și este plin de gropi, rezultatul este pe măsură. În timp ce coborâți, veți vedea cu siguranță capre sălbatice și peisajul superb cu apa turcoază înconjurată de munți. Cu toate astea, în apă se află foarte multe animale care s-ar putea să vă piște, deci nu este tocmai cel mai bun loc pentru baie. Următoarea zi, următoarea destinație. Măreața plajă e la Funisi. E cea mai populară plajă de acolo, orice blog sau localnic vă va recomanda să mergeți. Și pe drept, chiar e frumoasă. Însă faptul că este atât de cunoscută o face să fie și foarte vizitată. Așadar, este plin de turiști. Înainte de a vă povesti cum a fost, trebuie să menționez că drumul din Hania până acolo este un rol superb. Dacă ești genul de persoană care îi place să meargă pe trasee de genul Transfăgărășan, îți va plăcea cu siguranță. La Fonisi este un loc pentru oricine, de aceea și cred că este cea mai recomandată plajă din Creta. Sunt atât zone cu șezlonguri, cât și cu prosoape, apa este foarte limpede și la toate nivelurile posibile, fără a pleca foarte tare în larg. Există chiar o zonă cu o apă extrem de mică, potrivită pentru bebeluși. Nu ajunge mai sus de gleznă. Nu ne-a plăcut atât de mult încât am stat în apă două ore fără să ne fi dea seama. Imediat după ce am mâncat la autoservire de acolo, am pornit spre Sugia, 
un drum spre care am dat din niște peisaje și mai frumoase. Cu toate astea, plaja nu a fost excelentă. Din ce am observat noi, este mai mult o stațiune retrasă unde merg nudiști. În loc de nisip, sunt pietre pe jos, iar apa este destul de mare. Puteți să o considerați o oprire opțională. În ultima noastră zi în Hania, am fost la niște plaje mai apropiate de oraș, la aproximativ 15 km. Prima dintre acestea a fost Marati. Nisipul de acolo are o culoare aurie spre maro, iar apa este turcoaz. Există mai multe zone unde puteți sta, o porțiune pe partea stângă cu o fâșie destul de mică de plajă și una mai mare pe partea dreaptă. Deși noi am fost doar în partea stângă, cred că cea din dreapta este mai plăcută, deoarece era mai multă lume, iar unde am stat noi era destul de multă mizerie în apă, cel mai probabil adusă de bărcile care se aflau în jurul portului de lângă. Tot la Marati se află încă un restaurant care ne-a plăcut foarte mult, se numește Veranda. Pe lângă ospitalitatea de care am mai menționat, specifică grecilor, vă puteți bucura de o priveliște minunată spre mare. Spre sfârșitul zilei am ajuns la Seitan Limania, o mini plajă între două stânci. Ce se află acolo este unic. La fel ca la Balos, drumul este mai aventuros, dar mai acceptabil. Cu mașina veți avea parte din niște curbe extrem de abrupte, dar măcar este asfaltat, iar după trebuie să mergeți pe jos. În parcare puteți să admirați peisajul care cuprinde și zona de munți și de plajă. A, da, o mențiune valabilă și aici, la Valos, purtați adidas. Pe lângă faptul că în șlap sau sandale puteți aluneca ușor și este mai greu să mergeți, pe jos este un praf portocaliu specific munților de acolo care vă va murdări foarte tare pe picioare. Odată ce ați ajuns, vă puteți distra. Apa este turcoaz, cu tente de bleu și destul de mare. Recomand numai celor care știu să înnoate să intre. Dacă vreți să stați la plajă, ar fi mai bine să mergeți dimineața. Spre seară, soarele intră după munți pe la ora 6. Iar, dacă vreți să săriți în apă, pe riscul vostru, vă puteți urca pe stâncile de acolo. Noi am dat peste un grup de turiști care au sărit cam de la 10 metri în alțime. Și, încă o chestie, dacă vreți să mâncați, faceți-o înainte să ajungeți acolo. În jurul plajei sunt multe capre care abia așteaptă să vă fure mâncarea. Noi le vedeam cum își bagă nasul în gențile oamenilor de acolo. Era chiar și un băiat cu o pungă de pufuleț și o capră l-a dat jos și a mâncat totul. Cam atât despre zona asta a Haniei. Următoarea noastră oprire a fost în Retimno. Ajuns în oraș, am explorat centrul vechi din nou, iar nou ni s-a părut că e la fel ca cel din București, dacă ar fi la mare. Câteva zile mai târziu am descoperit că mai era o parte care aduce mai mult a Veneția, la fel ca în Hania. Dar să lăsăm asta acum și să vă vorbesc despre locul în care am fost următoarea zi de dimineață, Preveli. Și aici, ca să ajungeți, trebuie să coborâți muntele, însă sunt scări până jos. Ce este frumos aici este un râu, cred că tot Preveli se numește, care este înconjurat pe ambele maluri de palmier și multă verdeață și se varsă în mare. Puteți să și intrați în el, însă apa este extrem de rece. Dacă vă băgați în apa mării, aveți grijă în ce zonă mergeți. Sunt locuri unde apa este mai adâncă și altele în care este la o înălțime acceptabilă. În restul zilei am fost în căutarea altor plaje faine, însă n-am avut succes. Am găsit o plajă privată cu o priveliște superbă, Calipso. Totuși, plaja este mult spus. Asta pentru că acolo sunt niște stânci pe care se află șezlonguri și din ele coborâți pe o scară în apă. Ceva mai târziu am aflat că în drumul înapoi spre Retimno mai era un loc frumos, Samaria Gorge sau Gorge, însă l-am ratat din păcate. Dacă ați fost voi acolo, lăsați un comentariu și spuneți cum este. În ultima zi în Retimno am ales să vizităm împrejurimile din oraș pentru că vremea nu era potrivită pentru plajă. Prima oprire pe care am făcut-o a fost la fortăreața venețiană. Un lucru foarte tare despre Creta este că nu totul este despre turism acolo. Are o istorie foarte bogată, iar la fortăreața aceasta am descoperit o părticică din ea. Foarte pe scurt, Creta a fost ocupată de către Imperiul Bizantin, apoi de către Arabi, iar Imperiul Bizantin, apoi de către Venețieni, apoi Imperiul Otoman, iar în cele din urmă a revenit înapoi grecii. Fortăreața a fost construită în timpul ocupației venețiene pentru a se apăra de pericolul invaziei otomane. Tot în aceeași perioadă începuseră să fie folosite și armele pe bază de praf de pușcă, deci era nevoie de o apărare mai puternică. 
după 24 de ani de război, au reușit să o cucerească în cele din urmă și în felul acesta aveau deschidere la Marea Mediterană, de unde puteau să își crească și comerțul, dar și să continue expansiunea în partea vestică. La fortăreață puteți descoperi atât aspecte din perioada ocupației venețiene, dar și acele otomane. Intrarea este 4 euro și pe lângă lecția de istorie aveți și o priveliște superbă spre oraș, dar și spre mare. În rest, vă mai puteți plimba pe străzi și veți vedea monumente vechi precum biserici, fântâni și porți. Ultima oprire, Heraclion. Înainte de a ne caza, am fost la o plajă în apropiere de oraș care era și în drum, Agea Pelagia. Apa este foarte limpede și plăcută și plină de pești. Cu o pereche de ochelari de scafandru de un euro de la Jumbo, am văzut foarte multe specii de pești mari și de toate culorile. Totuși, să știți că s-ar putea să vă piște și vă zic asta din propria experiență. Tot în zona asta am mâncat și la restaurantul nostru favorit din toată excursia, The Home. Deși nu e cu specific grecesc, ci sud-american, sunt foarte multe detalii care ne-au plăcut și ne-au făcut să iubim locul. Decorațiunile, atmosfera și bineînțeles mâncarea din meniu. Recomand cu mare încredere. Restul zilei l-am petrecut în oraș, tot prin centrul vechi, însă Marele Ciclonianos, nu știu dacă ți-au auzit de el, dar a fost destul de cunoscut la știri, ne-a stricat toate planurile cu o ploaie de vreo două ore. Ziua următoare nu a mai plouat, dar a fost înorat. Așadar, am vizitat diverse obiective din oraș, care este și cel mai mare dintre toate pe care le-am vizitat, un fel de capital a Cretei. Prima oprire a fost la Knossos, un sit arheologic vechi de aproximativ 8.000 de ani, unde a fost construit un palat acum aproximativ 3.000 de ani. Cine are sub 25 de ani și e cetățean al Uniunii Europene, are intrare gratis aici, iar prețul unui bilet este 15 euro din martie până în noiembrie și 8 euro în restul anului. Deși a fost interesant, nu merită prețul decât dacă sunteți pasionați de astfel de chestii. Ce este interesant totuși este povestea descoperirii sale și lucrările de excavare care au fost făcute, o bună parte din toată așezarea nefiind încă descoperită. De aici ne-am îndreptat către muzeul Coțanas sau Coțanas, unul din muzeele mele favorite din toate locurile unde am fost. Aici nu veți găsi picturi, sculpturi sau obiecte vechi, ci tehnologie greacă antică. Și deși nu sună prea tare, să știți că este. Eu unul am rămas șocat de cât de evoluați erau la nivel tehnologic acum 3000 de ani. Aici am descoperit primul robot, prima alarmă din lume și aparatele cu care au fost măsurată circumferința pământului folosindu-se de lumina soarelui. Pentru 6 euro preț întreg și 4 euro preț de studenți veți descoperi foarte multe invenții tari și aveți și niște demonstrații făcute din partea personalului de acolo. Am încheiat ziua vizităm fortăreața venețiană, da, este și aici un an, nu doar în retim nou, și am aflat cam aceleași informații ca și în partea cealaltă, dar aceasta era mult mai solidă și făcută să fie mai rezistentă. Motiv pentru care cred că aici a fost și ultimul oraș al Cretei care a căzut în fața atacurilor otomane. Intrarea este gratis pentru tinerii sub 25 de ani din Uniunea Europeană, iar biletul întreg este 3 euro. În ultima noastră zi am fost în Matala în loc la sud de Heraclion. Apa este limpede și aici, dar destul de adâncă. Într-o laterală a plajei este o stâncă mare unde se află mici peșteri care pot fi vizitate. Ulterior am aflat că în aceste peșteri obișnuiau să stea hipioții alungați de americani în această zonă. Din acest motiv, toată stațiunea este plină cu motive hippie și flower power de la desenele colorate de pe jos până la magazinele unde se găsesc tricouri Rasta și cu Bob Marley. Exact lângă Matala, trecând de un munte, se află The Red Beach, care are numele acesta deoarece nisipul este roșu. Bine, să fiu sincer, e mai mult portocaliu, însă are o nuanță foarte deosebită. Apa este la fel de limpede ca la Matala, însă nu la fel de adâncă și aici am dat de pești mulți sub apă. Am încheiat vacanța cu un apus pe plaja de la Matala și cam asta a fost. Dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, vă rog să dați un like, lăsați un comentariu și spuneți-mi dacă ați vrea să mai fac astfel de videoclipuri. Apăsați butonul de subscribe și clopoțelul de notificări. Dați un follow și pe Instagram la Vladus Cojocariu și Bianca.tizu, unde puteți vedea și poze din vacanță și câte un highlight cu locurile pe unde am mai fost. Pe curând, pa!